，亲家，您叫我来。再忍不下去了，我不能在公司继续干下去了。表面上是国际跨国集团公司，可是背地里干的竟是些盗用别人知识产权这些拿不上台面的事儿。哎呦，我真是拿不上台面，你就别干了，辞职吧，还不如去帮明珠呢，姐。你你太让我意外了。是我以前一直有很多意见，可是你一直是站在姐夫那边的呀。现在不是了，以后永远也不会了。嗯，你们俩吵架了。进来啊！从现在开始，我跟你说的话，你千万别跟你姐夫和家里的人说。嗯。你这个坏蛋，你为什么不告诉我？不告诉我明珠的事情？明珠就是婷婷。姐姐已经告诉我了，你为什么不告诉我？你这坏蛋！哎呀，停手！太暴力了你！你不要以为你这样我就会放过你，你就可以蒙混过关。哎呀，哎呀，好好好好啊！对不起啊，对不起，对不起！哎呀，行了行了行了。行了。站好了，多大点事儿啊！愣着干什么？爱不怪过来，听听，到小姨这儿来。听听。为什么不告诉我你是你？小姨，你都知道了。知道。你知道吗？你出生的时候，我们大家有多开心。对不起，小姨，我不是故意的。对不起。我们家的金枝玉叶。这么多年一个人在外边，受了多少委屈，吃了多少苦，小姨心疼你，心疼。小姨，你别这样，我们不是每天都待在一起吗？不难过。
，妈，你的手怎么了？怎么受伤了呢？没事的，没事的，我在家干活，不小心碰到了，没关系的，啊，你不用担心，妈，婷婷，来，看看，这就是你爸爸。爸爸，我是明珠，不是，我是婷婷。对不起，我来晚了，但是没关系，我在浩宇叔叔那儿看见过您写给我的信，我知道你一直都非常爱我。你放心，爸爸，你没有实现的梦想，我会替你实现，我会努力的。婷婷，妈是个坏女人，是妈对不起你，妈，真的妈对不起你，我以为你在你爸爸那里呢。我还曾经拜托他，让他好好的照顾你，可是我就没想到，你原来，你原来就活在我的心里，还在我的身边。是妈对不起你，真的，是妈对不起你。妈，你别这么说。我们不说这个了，好吗？那我问你，我爸爸他是一个什么样的人呢？你爸爸，他是一个很温柔、很善良、很幽默、家境又好、人品又好，而且还是一个很会照顾人的人。可是，妈妈，我有一个疑问。既然我爸爸这么好，那为什么您还会嫁给夏鹏飞呢？其实，在认识你爸爸之前，我就认识夏鹏飞了。他从小就为我家做事儿。他还是一个工程师的助理。他和你爸爸不同，他是一个有很多坎坷、很多痛苦的人。过去的事就让他过去吧，我不想再提了。没关系，那我们就不说了。明珠，好久不见，好久不见。最近过得好吗？我，我当然过得挺好的了。不过，听说你要被公司解雇了，你一定过得不太好吧？我先上去了。我之前一直都不知道，将来有什么好的。直到刚才看见他打你巴掌的那个时候，我才发现，其实他也是挺有魅力的。我终于知道，为什么这十多年来你一直都要缠着他了。真的被解雇了。叶明珠，你简直是吃了雄仙豹子胆呀！难怪是女侠，江经理的性格可不是好惹的。
你要看清楚情况再行动啊！你了解的。各位，特别感谢大家这段时间对我的照顾和帮助，也希望你们以后可以工作顺利，后会有期。他都被解雇，我们后面也被解雇。别想那么多了，赶紧工作吧。先生，您的咖啡，谢谢，请慢用。怎么，在美国的行程很紧吗？怎么看起来这么疲惫？嗨，本来要办的事儿，工作就很多，还经常遇到一些无聊的男士骚扰。这是肯定的，您这么优秀。没有人骚扰，那才是问题呢。哎，可是我想被骚扰的人却跟根木头一样，真是。谁是木头啊？哎，不提了，不提了。啊，我跟你说，你让我打听你父亲的事儿，我已经打听清楚了。怎么样？李云，你的父亲是一个非常非常了不起的人，在当时的建筑业是最受瞩目的。他当时是不是在参与软土沉降对高层建筑影响的研究？你是说，建筑基础下沉和岩层渗水的修正是那个项目吗？是啊。他当时住在哪里？啊，这个我不太清楚。他应该很快离开了美国，因为那年秋天你出生了呀。那后来呢？后来，我听说。他们在一场台风里边去世了，这些你都不知道吗？哦，我也是最近才知道的。那您查清楚他们去世的具体时间了吗？哦，八六年八月十二日。谢谢。你今天工作做完了吗？哎呦，我都快累死了，我全做完了，真的，天知道，地知道，还有这个人模人样的赵忠明，他也知道，是不是？你跟爷爷说。好，从今天开始，你 A 组的工作做完以后，到 B 组去收尾。不是，凭什么呀？我的工作我做完了，我现在累了，我要回家。回家？你去不去？我不去。你你你你去不去？我就不去。你不去？不是，老爷子，你你这是剥削我劳动力啊你！我剥削你？嗯，行，要不明儿在家吃自己的。嗯、如果你能在工厂里再坚持一个月的话，我一定会说服我爷爷升你做材料组长。我去，做，当然要做。李老板，李爷爷，那您歇着哈，那我去干活了。老爷子，多喝点水，火气太大了。来拜。别着急啊！哎呦，知道那不着急吗？哎，怎么回事啊？真的被停职了？哎，那还能假呀、啊？你在机场跟我说的时候，我以为你跟我开玩笑呢。他们有什么理由停你的职啊？到底怎么回事？嗯还不是因为夏强的事情，江磊在背后捅了我一刀，他向上级举报说我限制当事人的自由。这个混蛋，江磊
，不就是多聊了一会儿吗？我找他去。哎，小姨，静兰，静兰，不会是因为上次我说的挪用我们建设资金的事吧？是我看错了一个人呐。爷爷，你今天怎么了？为什么大白天就要喝酒啊？这就是我的粮食。爷爷，是发生什么事情了吗？小超，没跟你说什么吗？没有，他怎么了吗？在这个世上，我只有我的孙子小超，是我唯一的亲人。现在，他居然要把我给抛弃，我怎么活下去？爷爷，爷爷，你别喝了，这样会伤害身体的。你刚才说他要把你抛弃，这叫什么话呀？这是什么意思啊？小超的爸妈是。你捅的娄子啊！现在整个集团都知道了，我这个做董事长的没有对你做任何惩罚，我怎么对董事会交代？就算如此，也不至于降我的职吧？爸，好了好了好了好了，你就当做是卧薪尝胆，一切从头开始，好吧？哎，哎哎哎哎哎哎，小姨子，你还算个男人吗？啊，别管，江磊，十几年的女朋友，你能甩了她？多年的好朋友，你的上司，你能在背后插一刀，这么做有你什么好处？林博士，我这么做都是为了公司的利益，你不也是鹏达集团的人吗？江磊，说的好，你说的没错，我林静兰也不过如此。姐夫，要不你现在辞了我，要不我炒了你。这是什么话？你是鹏达集团首席顾问，别气，别别。江磊，我希望你睡得着，吃得香，记住我这一拳，以后。哎，全部都失败了。
我说吹牛导师，现在才刚刚开始，你怎么就可以灰心呢？你有没有听说过一句话，失败是成功之母？是是是。虽然呢，我很看重你调整后的方案，可是实际操作却屡屡失败，不能不让我怀疑你调整方案的整体性。说我怎么怎么就迷了眼呢？我我可从来没有失败过这么多次。怎么了？受打击了？有挫败感了？是怕有损你博士的大名、虚荣心？也是。哎呀，明珠啊，你做这些东西确实费了不少心血，这一点呢是值得肯定的。可是，还是局部破坏了整体。局部破坏整体，没错，就是这个问题。可是你怎么不早说呢？刚才我还想说，我差点是被你这朵桃花迷住了双眼，才导致我没有分析清楚，险些误了大事。说什么呢？啊，谁是桃花？怎么迷了眼了？不是，我只是你,你想挨揍是吧？别别，开玩笑，开玩笑。谁桃花？你说，你先说。这样这样，我我我我桃花，我桃花，我桃花，可以了吧？算了，饶了你这回吧。要不然，我们出去玩吧。什么？我这段时间都快难受死了。哪不舒服？脑袋里每天都是线路图，都快要爆炸了。我们去野餐怎么样？真的去玩？好，好，好。呃，哎，今天来不及了。这样，明天我带你出海。不行，咱们还是去公园野餐吧。公园野餐也行啊。你可不许反悔啊！来来来，拉钩钩。哎哎，公园野餐，嗯，那你想吃点什么？只要不是石斑鱼都好，那我就准备鲫鱼豆腐汤。太太，您的快件。啊，谢谢啊。早就回来了。哦，我回来拿点东西。您手上拿的那个是？哦，对了，你晚饭在家吃吗？哦哦，不了，我约了人谈事儿，一会儿就走。嗯。妈，您最近的气色看起来不太好，要不要我让孙婶帮您抓点补药回来补补啊？不用了，谢谢你啊。那就行，我先上去了。嗯、明珠不是我的女儿。没有见过这个女孩。这是叶明珠的简历，你看看她的学习。你看看，这个学好明，我真的对不起你，对不起，我都不知道跟你说什么。我错了。我做了太多对不起你的事情，我会向你赎罪的，真的，我会向你赎罪的。
立在天上，一定要好好的生活，听见了没有？太太，是你吗？是你啊，怎么这么巧？您怎么会在这儿？你怎么来了？我过来散散步，顺便吹吹海风。真的有缘分。那，咱们坐下聊吧。您为什么这么伤感啊？我在这里丢掉了孩子，就掉到了这个海里。我很意外，是你吸引了我。我原以为那个孩子就是你的，我没想到。我误会了。随着时间的流逝，当妈的怎么会不认得自己的孩子呢？您别太难过了。您还有一个女儿啊，还有梦洁不是吗？是啊，我很感激她，我没有她，我活不到今天。可是我心里呢，一直惦念着婷婷。就算现在婷婷活在这个世界上的话，我觉得她应该活得非常健康，也非常开朗。或许她在世界的另外一个角落，她心里也在想念着她的亲生母亲，也在默默的爱着她。所以您别难过了好吗？是啊，他会的。我真的很想念他，婷婷也一定不希望看到你现在这个样子。她希望她的妈妈开心、快乐、健康，所以您要多保重，一定要注意身体。我会的，你要保重自己。好好的生活，我会的，妈妈。说吧，找我什么事啊？那些事情还没解决吗？哦，刘律师，你自己的事情你洗清了吗？<笑>那不是我的事，你的。
江磊把我踢出局，也同样是把你踢出局。<笑>笑话！因为我不知道一直想整我的人是你吗？江磊其实是在维护我，<笑>维护你，是为了提升他自己，从而打败你。你现在只不过是个普普通通的职员。而江磊却是实至名归的经理，我承认，他的确心怀叵测。哎呀，历史啊，都是前车之鉴，听说过九子夺嫡吧？你以为我会死惦记着我爸那份遗产吗？鹏达集团是私营企业，你的背景是你爸爸，你的继承权也是你爸爸的遗产。哎呀，但以我看来，你最近几年不可能成为总裁。能力，你爸爸质疑你的能力，可有人却一直在寻找着机会。他可是你的对手啊！啊。江磊，他搬得倒你，可不一定搬得倒我。好了，好好想想吧，有什么情况再和我联系。看，挺丰富吧？哎，太丰富了！以后啊，大家就一起吃饭吧。不是，太太夏冬，以后真的能这样？可以啊，当然可以啊，我答应会来的。好好好，你看啊，小磊工作又忙，你一个男人啊，做饭也不容易，就上我这儿来吃吧。太太，夏冬，以后真的要这样，我真是举双手赞成。我们家小磊。也会很开心的，是不是，小磊？啊，呃，谢谢伯母的好意，嗯，我们能照顾好自己，不用这么客气。你不是说想一起吃饭的吗？小磊啊，你看你帮了小强很多的忙，我还想谢谢你呢。跟大家一起吃个饭，也是应该的。哎呀，小磊啊，太太和夏董都决定了，你再拒绝可就不礼貌了啊！那以后日子还长着呢啊！呃，有空就过来吃个饭，反正多几双筷子，大家热闹热闹嘛啊！对对对，夏董太太说的太对了，太好了！哎呀，请慢用，好，吃饭吧，吃饭吃饭。终于来了啊！最近心情调整怎么样？我姐让我把这些东西都还给你，她发现了。你傻呀？这些东西怎么能放在家里呢？你姐肯定是看到以后嫉妒你才这样说。说八道。本来现在说这些都没用了，走了。哎，等一下。这个足以代表我的真心实意了吧？这东西真的假的呀？你觉得我夏强是像送假东西给人的人干嘛老买这么贵的东西试探我的心、啊？不是试探，是我的真心实意。其实跟你在一起的时间里面，我都是挺开心、挺快乐的
，但是没有你的日子呢，我的天空就是这阴霾。你们这些有钱人是不是觉得自己要不得忧郁症就不够高大上啊？我叶金珠觉得，只要有钱，天天都快乐。算了，反正跟你说也说不动。不过跟我在一起以后，你会慢慢明白的。还有，时刻做好当未来董事长夫人的准备。董事长夫人。确实。开。嗯，手艺见长啊。到时候再配点水果，配点饮料，应该差不多了。做了寿司，你尝一下。啊啊！这不太好啊，公园里这么多人。不行，你就尝一下嘛，乖。啊啊！那我看你今天这么可爱，我就尝一个吧。啊啊！味道还不错哦，嗯，那我也奖你一个吧。嗯，做你的梦去吧。哎，哎，真是没用，做个白日梦也被人欺负。叔叔，我给你准备了红茶，我能进去跟你说会话吗？快进来吧。餐后要配红茶，这样子呢才有助于健康。今天你辛苦了，赶紧坐吧。嗯，今天真是幸福啊。能够享受我们明珠做的大餐，晚餐很美味，还有红茶可以享受，多好啊！之前不是一直说要给叔叔做的吗？可是都没有时间。但是叔叔你放心，以后只要我一有空，我天天给你做。听到你这几句话，我就很满足了。哎呀，看来这停职也是一件好事儿啊。叔，嗯，那个还在吗？什么？我小时候读过的那封信，就是您大哥写给他女儿的那封信。啊，在，我一直都保存着呢。那可以给我看看吗？我是觉得。小时候才读了一半，还没有看完，最近就特别想看。好，我拿给你。
我亲爱的婷婷，你的出生对爸爸来说是多么的重要，也是我人生中最幸福的一天。在你咕咕落地的时候，爸妈都流下了欣慰的眼泪，因为我们家终于有了新的成员。你的哭声是那么的明亮，听起来是那么的爽朗。让我们感到非常的温馨。你的笑容是那么的灿烂，就如七月的太阳花一样，朝气蓬勃，欣欣相融。美丽动人的婷婷，爸爸会加倍的努力，让你过上像公主一般的生活。不管将来。我的婷婷会遇到什么样的困难？请记起爸爸写给你的这封信。这封信寄托着我对你的希望。我相信，幸福与快乐会永远与你相随。我爱你，婷婷。你怎么又哭了？哎。是不是又想起你父亲了？没有。啊，别伤心了。我只是觉得，叔叔的哥哥写的这封信太感人是的，大山。我现在这样做对吗？如果是你，你也会这么做吗？啊！明明知道是自己的亲生妈妈和亲叔叔，却不能相认，还要这么继续的生活下去吗？欢迎光临，忙吗？你怎么来了？今天可是周末，还这么多工作。我可是我爸的女儿，所以工作起来可是非常认真的。有什么事就快说吧。啊，我看今天天气不错，想去踏青，一起吧。跟我妈。不过我看你好像挺忙的，还是算了吧。再见。哎，等等，你真的要去踏青吗？不然呢
，你怎么才来呀、啊？今天我邀请了一位贵宾，超哥。爷爷，你等一下。超哥，超哥，你等一下，你干嘛呀？你去哪儿啊？你怎么把这个老头给带来了？什么老头啊？他是你的爷爷。我理解你的心思，但是请你不要这样好吗？你理解什么呀？你理解？爷爷已经把你和你父母的事情跟我说了。多嘴！你之前是怎么劝我的？当我伤心难过的时候，是你告诉我，家人永远是家人，不管怎么样，我都要回到他们身边去。可是你现在呢？爷爷也是你的家人，你为什么要对他这样？我的情况跟你的情况他不太一样。怎么就不一样了？爷爷他现在是你唯一的亲人，他把你养那么大有多么不容易？你现在对他这样，他该有多伤心啊？去跟爷爷好好聊一下，好吗？跟他没什么好聊的，他倒是活得好，把我的家人全都给逼死。哎，超哥，爷爷，爷爷哇，这么丰盛的东西，一个人吃也太浪费了吧！有些人真的是不孝子孙啊！这么美味的东西，也不知道孝顺老人，一点也不可爱。哎，我说你不要装深沉好不好？这个样子一点也不好看。还是笑起来比较帅，花儿。你觉得我好看吗？就是有的时候做好事的时候，觉得还挺顺眼的，也很帅气。可是刚才对爷爷那种态度，真的是很讨厌，不太喜欢。来，给你看看这个。这是什么？不行了，不行，要不咱下去吧？谁说我不行了？我肯定能走到的。这里吗？嗯。活动一下，怎么样？啊！马上就到了，还能坚持吗？我也不知道。
快点上来啊！一会儿我就改变主意了。真的减肥了，再不减肥就嫁不出去了。怎么样，看完了吗？嗯。那你现在还能说出让我理解我爷爷的话了吗？你应该过得也挺累的吧？可是你还记不记得，也是在这个游艇上，你跟我说，不管怎么样，我还是可以回到那个家的。你连自己的母亲做什么的，长得什么样你都不知道，跟你比起来，我是幸运的。所以你知道你这个人最大的优点是什么吗？那就是无论遇到什么样的困难，心里有再大的疙瘩，你都可以豁然面对，永远都不会失去阳光般的灿烂。我说明珠啊，我可真是难得听到你说夸我的话。你上次说你有神圣的使命，虽然说我没有使命感。但是我觉得，我们两个之间还是挺奇妙的，应该算是挺有缘分的。你这话什么意思？你是说，我们之间有一份命中注定的爱情，是这个意思吗？去你的！你听不懂中文是吧？我说的是缘分，缘分。是是,是，缘分，缘分，缘分。还好吧？看，没骗你吧？上面的风景是不是特别不一样？是啊，比山下好多了。每次到这边来看一看，就感觉像到了另外一个世界。啊来，你不是刚回来吗？怎么要出去啊？我要离开这个家，为什么？因为我没有自信生活在一个每天都能看见夏强、江磊，还有那位坐在那里道貌岸然的姐夫的家里。这些人全都是使用卑鄙手段，害得浩宇停职的人。哎呀，停职。你要我讲多少次你才相信啊？这件事跟我没有关系，一点关系都没有。夏强是因为无罪，他们才没有办法的。还有，啊，你怎么就不相信江里的话呢？我为什么要相信他的话呀？他能甩了跟他交往十几年的女朋友，而且跟他亲如兄弟的上司，他都能在背后插一刀，这样的人我为什么要相信他？不论是他还是夏强，现在在我心目当中都不是亲人了，他们简直。简直就是垃圾！哎呦呦呦，你你看你这个长辈怎么讲话那么难听啊？静兰，你要相信你外甥是清白的，你怎么说出这么难听的话呢？姐，你要不分是非黑白，你就一味的包庇他们的话，那你就跟他们是一样的了，那咱姐俩的感情，那就没了，也挺好的。现在就断绝往来，静兰。小姨子，静兰。小姨子，这个怎么办呢？呵，很久没吃这么好吃的了啊！我要那肉，赶紧动动动动动手，肉多那给我。哎，给明珠留一份儿
他上班去了，给他留干嘛呀？上班才给他留呢。上班才辛苦，知道吗？我上学也辛苦。<笑>来吧，动手！鸡腿有吗？给我一个。妈，你们在吃什么好吃的呢？给我留一块啊！哎，静兰，干嘛？出差啊？没有啊，我要搬过来住。搬过来住？哎，那嫂子意见，明珠、金珠意见，叶壮自己又是意见。我意见没地方了。嗯，我可是因为你离家出走的。我又没让你跟他们吵你。你们给评评理。这些人狼狈为奸，逼得他停了职了。那我能跟他们在一起吗？我能在那个恶人堆里吗？能吗？不能。行不行？不行。冰雪聪明。再说了。咱俩不是那什么吗？啊，那个什么呀？什么？是好朋友嘛。<笑>反正我不管啊，我已经谈崩了，回不去了。啊，嗯，从今天起呢，我就要搬到这个家来了。以后我要在这里生根、发芽、开花、结果，请多关照。开花儿，结果，还有鸡翅、啊。景兰，干嘛？林景兰，我告诉你啊，这个房子每一间都住满了，你回你大别墅住去。我刚才不是跟你说过了吗？我回不去了，难道你要让我住在街上去？啊啊啊啊啊啊！哎，你这个人，我认识你这么多年了，咱俩是不是哥们儿啊？都这岁数了，住在一起没关系啦。嫂子。男女授受不亲，这句话不可乱讲的。我就那么一说啊，你看人家嫂子至少出个主意，想个办法，人家才是仗义。行行行行行，你会这么主动追一个人吗？这可不一定。那嫂子，让你受委屈了，你就跟嫂子睡一间屋吧。哎，开花哎，这个刘律师，结果刘律师，哎。你看见他没有？他这个人的 DNA 里边就没有开窍这个东西，气死人！行了，我就凑合着跟你睡吧。反正这事儿也不是啊，一天两天能结束的，你就当是打呀，持久战。这样行吗？行啊。刘律师不是被停职了吗？那正好啊，你每天在他面前忽悠来忽悠去的，这事儿啊，成了。哎，大婶啊，不是，姐，不是大婶了。哎，美丽姐，亲姐，那就拜托啦。行。慢点。怎么样？走走看，还行吗？能走路吗？没事儿。那就好。呃，那我回去了，你也快上去吧。嗯，你这么快就走了？还有事儿吗？嗯。啊，今天谢谢你。这是你说的话吗？太客气了。以后有时间的话，我们再一起去爬山。回家擦点药。啊。我走了，再见。
姐，你怎么了？伤哪儿了？呃，妈。哟，你都伤到哪儿了？啊？哎，让妈妈看看，是不是脚扭了？啊、真的没事。没事啊？我去爬山了。你不说不喜欢爬山的吗？你说爬山太累了，爬上去爬下来怪没意思的。哎呀，我就突然想爬山了嘛，我下次还要去。好了好了，我真的没事，我先上去了。好，好，好，你小心点啊！啊，哎呦呦呦呦，你看看，看看你啊，你看小心点儿。来来来，妈扶你上去啊，孙嫂。哎，来了来了，拿点云南白药来，送到楼上啊。嗯，好的。哎呀，你看看你啊。就是那么贪玩儿啊！真的没事儿，妈。哎呦，你看看你，哎，小心点啊，还疼吧？啊，真没事儿。小磊，我会和梦洁结婚的。结婚？真的吗？真的。这不正是你希望的吗？哎呀，那要是这样的话，可太好了。不过，我听说你跟明珠一个公司。怎么办？云珠已经被我解雇了，以后我不会再和她见面了。放心。哎前天去见你时的样子，到现在依然无法忘记。明明很疲惫，但依然充满笑容的脸庞。看着你冻僵的手，我依然心痛。同伴们都出去了，我自己躺在房间里，静静想着你。我们什么时候能挽着手，在路上一起走呢？那些,流过那些圣诞树上的礼物。让我好伤心啊！像一道流沙，划向深渊。我淹没在这夜里，沉入海底。缘分它输给了命运，渐渐远去。来不及说爱你，来不及拥抱你。来不及擦去泪水，来不及说声想念你，来不及说一句珍重，来不及有你在怀中，来不及说一句祝福，说再会。解雇了，什么？是江磊，他把我解雇的。你也知道，那是我梦想进入的大公司，可是他却把我解雇了。你说我，这混蛋，我找他去啊！不行，我得找他去。你怎么比我还激动啊？没事的，妈，可能。
他也是觉得在公司里面见到我很不方便，很难受，所以才这样子。他欺骗你的感情，然后又把你给解雇了，他太过分了吧？他也，妈，我没事的，明天我就没事了，啊？这个报表不能这样做，你下次注意。叶明珠呢？嗯，李经理，叶明珠不会来上班了。什么意思？他，他被解雇了。被解雇了？嗯。小强，你怎么在这里？这叶明珠是被你辞掉的吧？我哪有这个权利啊？现在在这里掌握实权的是新疆。认真工作，少玩点手机。啊，你看这样行吗？嗯，好，可以。是你解雇民主的吧？为什么？解雇他的理由是什么？解雇叶明珠是公司内部的人事变动。李经理，你好像没权利干涉公司内部的事情吧？小磊，明珠在这个公司是怎么努力工作的，你不知道吗？他是怎么努力进入这个公司，你不知道吗？这个公司所有人都很努力工作。解雇他就有解雇他的原因和理由，我没必要向你解释。如果你没什么事情的话。请你出去吧，我很忙。你现在怎么变得这么孤啊？听说有人被解雇了。你都知道了，喂，我可是在那个公司做监理的，你以为我会不知道吗？其实，我也不是故意要瞒着你的，只是想找一个合适的机会，再跟你说的。也好，以后呢，我给你发工资，你替我做事吧。那可不行。为什么？你教了我那么长时间的设计，我都没有给你费用。我怎么再好意思拿你的工资啊？你以为我钱多，是因为我需要你这样的人才。放心吧，我会按照你的意愿让你干得很辛苦。呃，再说了，这样你就可以继续赖着我，继续工作，好好学习啊。
。你知道我当初为什么那么想进宏达集团吗？说说看。刚开始呢，我只是觉得要找一份很好的工作，进入一个大公司，我的能力可以得到更多人的认可，而且还可以赚钱养活我的家人。这样我就很开心，也很满足了。但是现在不一样。现在我想，你想成为一名建筑工程师，对吗？没错。我想通过我自己的努力，自己设计，自己参与进去，建造一个属于我自己的代表作品。我年纪不大，口气倒是不小嘛。你才学了几天，就想爬到那么高的位置去、啊？我跟你说的是认真的，我没有跟你开玩笑。所以离开鹏达集团，我还是挺伤心的。本来以为可以在那里实现我的梦想。嗯，这个呢也简单。我们以后组建一个自己的建筑公司不就行了吗？哎呀，我这徒弟愿望这么大，我这个当师傅的压力山大呀。合作可以，不要乱跑。你说你把叶明珠给开了？是，去去把他给找回来，去。为什么爸？我倒是觉得这是他进公司做最正确的一件事儿。我以为你挺聪明的，但没想到你会犯这种失误。他比你们想象的更有利用价值，知道吧？爸，您这是什么意思？李超和他爷爷正在开发一项你没能做成功的新的电器设备，我相信他们能够做得成功。可是，这和叶明珠有什么关系啊？想要得到这个技术，就需要这个丫头。不是董事长，您要明白，呃，叶明珠她不是一个轻易会服从的人。如果您要想通过贿赂她，从她那儿得到这个技术的话，我觉得那不大可能。这一点我非常了解。我干嘛要贿赂她？我要利用她的理想。理想？嗯。他有献身鹏达集团的精神，这一点我知道。去，马上去把他给找回来。哦，马上去。好，那那我现在就去。我，看看你老爸走的是什么棋。当然好了，好啊，好。等我们家小李结婚了，我就让他给我来一辆这个。真的？那当然了，等着瞧好吧啊！哎，吹哈！你看这他妈行啊！哎，等会儿，哎，哎哎，你跑来干嘛？管着吗？哎，别别，你有啥事跟我说。你儿子把我女儿给解雇了，我来找董事长恢复我女儿的职位。行行行行行行。你们家明珠都跟我们家小磊分手了，哎，分手的人在一个公司工作有意思吗？真是。啊，那感情，你觉得你儿子解雇我女儿是应该的？怎么着？难道你们家明珠对我们家小磊还心存幻想吗？啊，得了吧，你缺心眼儿吧你，早就没感觉了。我是怕万一他有。你赶紧回去跟你们家明珠说啊，把对我们家小磊的迷恋啊、崇拜等等等等全抛弃掉啊！我告诉你，我们家小磊马上就要和梦洁结婚了。你说什么？和董事长的女儿马上就要结婚？怎么可能呢？他和明珠才分开多久呀，就要结婚？那怎么着？是董事长的女儿
。哎，别进去，你不能进去。你管着吗你？不是，这女人简直是不可理喻。大哥，进去，你不能进去，姐，你不能进去。太太，你看这……哎呦，云中嘛，你怎么来了？有事吗？我。我撒谎了，啊？嗯，怎么了？我们家明珠。哎，小梅来了。明珠，在干什么呢？哎，听说你把配电箱的配置全都更换了，效果怎么样？那还用说吗？肯定是十拿九稳。我把这个消息告诉爷爷之后，你猜他怎么样？笑得都合不拢嘴了。干嘛？一听到爷爷就丧不答言的。我告诉你，他现在可是我的领导。请你记住，我才是你的领导。现在爷爷只有你一个亲人了，你也只有他一个家人可以依靠。你能不能不要让他伤心啊？可不可以不要这样？好，既然你不理爷爷的话，那我也不理你了。哎，干嘛？太太呀、啊，这叶大山的女人，她心眼就是不太好，愚昧无知，还贪财。问题是她老撒谎。你说幸亏咱们做了 DNA 检查，要不然又让她得逞了。真是遗憾呀、啊！遗憾，是，遗憾。哎，你说那个 DNA 检查会不会错呀 ？DNA 检查应该不会错，高科技呀。太太，问题是那个女人怀怀怀明珠的时候，好像还想吃什么酸梅，我都给她买过。难道我太敏感了？是。太太，你可能太敏感了，你得多休息。好，您多休息，太太。
。叶明珠要是重新回来的话，我倒是觉得无所谓。当时你天天见到他，心里应该很不好受吧？帅不帅？之前明珠帮我拍的。你到底想说什么？李超制作的电器设备那件事儿，交给我呗。交给你？交给你，你打算怎么做呀？这你就不用管了。反正不用你出面，这事我会拿手。好，就交给你吧，你看着办。